வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க ஆயிரம் ஆடுகள் அரசியல் செய்யலாம் ஆனால் புலிகள் மட்டும்தான் போருக்கு செல்லும் என்ற வரிகளுக்கு ஏற்ப எங்களை வழிநடத்தி எங்களை நெறிப்படுத்தி ஊக்கப்படுத்தி போராட்ட களத்தில் எங்களை உற்சாகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் அண்ணன் முத்தமிழன் வேல்முருகன் அவர்களுக்கும் இந்த தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் அழைப்பை கேட்டு இங்கே வருகை தந்து இருக்கின்ற எங்கள் அண்ணன் ஜவஹர்லா அவர்களுக்கும் மற்றும் ஏனைய தலைவர்களுக்கும் என் முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த போராட்டம் என்பது நாம் கடந்த காலத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மிடம் திணிக்கப்பட்ட போராட்டங்களில் ஒன்று நீங்கள் கடந்த சமீப காலமாக ஆயிரம் முறை பார்த்திருக்கலாம் ஆயிரம் டிவி தொலைக்காட்சிகளில் பார்த்திருக்கலாம் இந்த போராட்டம் மட்டுமே வெளிச்சம் காட்டி கொண்டிருக்கப்படுகிறது ஆனால் இந்த போராட்டத்தை திசை திரப்புவதற்கென்று சில ஊடகங்கள் இங்கு சில வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றது இப்போ கூட எனது அருமை நண்பர் அப்துல் சபிக் அவர்கள் சொன்னார்கள் ரஜினிகாந்த் என்ன பிரதம மந்திரியா ரஜினிகாந்திடம் இவர்கள் போய் முறையிடுகிறார்களே இதை பற்றி கருத்தை அவருக்கு விளக்கி சொல்கிறார்களே என்று விளக்கமாக சொன்னார் ஆனால் அதே ரஜினிகாந்திடம் இரவு எட்டு மணிக்கு மேலே ஓட்டீஸ்வர் நியமனு கேளுங்க ரஜினிகாந்தின் வாரு ஒம்பது மணிக்கு மேலே ஃபோன் பண்ணி ஓட்டீஸ்வர் நியமனு கேளுங்க ரஜினிகாந்தின் வாரு பத்து மணிக்கு மேலே அதே ரஜினிகாந்துக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க ஓட்டீஸ்வர் நியமனு கேட்பார் ஆனால் ரஜினிகாந்த் போதையில் படுத்து தூங்கிடுவார் இதுதான் இந்த ரஜினிகாந்த் இந்த ரஜினிகாந்த் வந்து இஸ்லாமுக்கு ஒன்றுனா நான் முன்ன வந்து நிற்பேன் முன்ன வந்து நிற்பேனா பத்து மணிக்கு மேலே நீ தன்னாலே நிற்க முடியாது நீ எப்படி முன்னால் வந்து நிற்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த ரஜினிகாந்தை எப்படி ஏழு ஊராணி பாருங்களேன் ஒரு அமைச்சர் சொல்கிறாப்புல ரஜினியோட குரல் ஒத்துமட்ட குரலுன்றாப்புல உணர்த்தை சொல்கிறாப்புல ரஜினிகாந்த் வந்தால் எல்லாத்தையும் காப்பாற்றிடுவோம் பிற ஒரு அமைச்சர் வந்து சட்டசபையில் பேசுகிறாப்புல ரஜினிக்கு போட்டி விஜய் கிடையாதாம் அது தான் சட்டசபையில் பேச வேண்டிய இடமே அது சட்டசபையில் அதே பேசுகிறாங்க உங்கள் எதுக்கு சட்டசபை அமைச்சிருக்கிறான் நீ பேசு நீ பேசு அதில் வர முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்கிறாப்புல குடியுரிமை சட்டத்தினால இங்கே யாருக்கு எந்த பாதிப்பு கிடையாது அப்படி பாதிப்பு இருந்தால் காட்டுன்றாப்புல சரி நீ குடியுரிமை சட்டம் கொண்டு வா கொண்டு வா அப்போ உங்கள் தலைவர் படம் எம்ஜிஆர் படம் தூக்கிடுவேனி புரட்சித்தலை எம்ஜிஆர் படம் தூக்கிடுவேனி குடியுரிமை சட்டம் வந்துருச்சுன்னா எம்ஜிஆர் இந்த நாட்டுக்கு முதலமைச்சராக இருந்துக்க முடியாது இதுதான் இது கூட விளையாத ஒரு அரசாங்கம் இங்கே என்னென்னமோ 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 பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது வா நிறைவேற்றப்பட்டு <laughs> இருந்தா காட்டுங்க அப்படின்ற எதிர்கட்சி தலைவர் பார்த்து கேட்குறாப்புல சரி நீ குடியுரிமை சட்டத்தை ஏப்ரல் மாதம் நிறைவேற்றிடுவேன் நிறைவேற்றிடுற அதுக்கப்புறம் வந்து பாதிப்பு வருது வருது வச்சுக்கோங்க பாதிப்பு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க திருப்பி உங்ககிட்ட முறையிடுறதுக்கு அடுத்த தேர்தலில் நீ எதிர்கட்சி தலைவராக கூட இருக்க மாட்டேன் மாநகராட்சி எலெக்ஷன் நடந்த முடிஞ்சது நீ கவுன்சிலராக கூட இருக்க மாட்டேன் அப்போ உங்ககிட்ட நாங்கள் போட்டு எப்படி இதை முறையிடுறதுன்னு தெரியல பல கூத்தாடிங்க என்னத்த சொல்கிறதுன்னு தெரியல நேற்று கூட ஒரு செய்தி ஒன்று படித்தேன் நம்ம இளம் சேகுவார் அவர் இருக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் அர்ஜுன் சம்பத்துன்ட்டு அவர் வந்து சாந்தம் சர்ச்சைக்கு போய்க்கிறாப்புல போனோன்னா அந்த மியூசியம் தொடர்ந்து காட்டுங்க உள்ளே நான் பார்க்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது அப்படின்னு ஏன்னா அவர் வந்து அறிவியல் விஞ்ஞானி அவர் மனிதர்கள் புனிதர் அவர் அவர் வந்து சொல்கிறாப்புல நீங்கள் அந்த சாந்தம் அந்த இதை மியூசியம் தொடர்ந்து காட்டுங்க நன்றி பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அப்படி அப்போ முதல்ல போய் எக்போ மியூசியத்துக்கு போய் பாடுறா நீ சாந்த மியூசியத்தை பார்த்துட்டு வெளியே வந்துட்டு நான் திருப்பி வருவேன் எப்படி நான் திருப்பி வருவேன் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு திருப்பி போய் சாந்த மியூசியத்தை தான் பிரச்சனை பிடிக்கிறாப்ல அப்போ இவங்களோட எண்ணங்கள் என்னவா இருக்குது பாருங்க பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு இந்துத்துவாவை இந்தியாவில் நிலநாட்டுற ஒரே ஒரு குறிக்கோள் மட்டும் தான் எங்ககிட்ட இருக்குது புரியுதுங்களா நம்ம நினைக்கிறோம் இது இஸ்லாமுக்கான பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறோம் நம்மளோட அறையே இஸ்லாம் மட்டும் தான் நம்மளை அடித்தா அவங்க திருப்பி அடிப்பாங்க அந்த அறத்தை உடைக்கணும் அந்த அரசை உடைக்கணும் அந்த தேவரை புடுங்கணுன்றதுக்காக இவங்க பல திட்டங்களை திட்டிக்கிட்டு வராங்க இப்ப கூட ஒரு இது பார்த்துருக்கலாம் நீங்க அந்த அச்சரப்பாக்கம் பக்கத்துல போனீங்கன்னா மலை மேல ஒரு மாதா கோயில் இருக்குது இந்த மாதா கோயில் மலை மேல இருக்கிறதுனால அங்க இருக்க விலங்குகள் எல்லாம் பாதிக்கிறான் அதெல்லாம் ஒருத்த கேஸ் போட்டுக்கிறாப்ல அதனால அந்த மாதா கோயில் வந்து எடுத்துருந்தோம் அங்க இருக்க பள்ளி பூரா ஓனா இதெல்லாம் ரொம்ப பாதிக்குதான் 
அப்ப திருப்பதி மலை மலை எங்கடா இருக்கு நீங்க கேளுங்க போலாம் இது வந்து மதத்தை வந்து நாங்க கொச்சப்படுத்துறதுக்கு இல்ல தமிழ்நாடுன்றது வந்து எல்லாருமே ஒட்டு மொத்தமா அண்ணன் தம்மின்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இங்க வந்து இப்படி ஒரு சட்டத்தை திணிச்சு நம்ம கிட்ட ஒரு பிரிவினை உண்டு பண்ணி நம்மளை வந்து போராட தூண்ட வச்சு நம்ம மேலேயே வளர்க்க போட்டு இன்னைக்கு அப்படி நடந்தது தான் அந்த டெல்லி சம்பவம் அந்த டெல்லி சம்பவம் மாதிரி சென்னையில் நடக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சென்னையில் வந்து எங்கள் அண்ணன் முத்தமிழ் நேர்மொழி இருக்கிற வச்சுக்கோங்க அவரை தாண்டி அவர் கண்ணை சித்தா எல்லாமே எல்லாமே நடக்கும் கண்ணை சித்தா சுங்கச்சா அப்படின்னா இப்போ சுங்கச்சா மக்கள் உடைக்கிறாங்க ஏற்கனவே நாங்கள் உடச்சது தான் இன்னும் நாங்கள் பல விஷயம் பண்ணுவோம் அதே ஏற்கனவே பண்ணுவோம் எங்கள் அண்ணன் கண்ணை சித்தா போதும் பசினா பத்து நாள் இருப்போம் போராட்டம்னா நூறு நாள் நடப்பு என்ற உறுதியோடு விரை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் டெல்லியில் நடந்த இந்த மதவெறி கொலை என்பது இன்று டெல்லியில் நடந்ததல்ல ஏற்கனவே இன்று பிரதமராக இருக்கக்கூடிய நரேந்திர மோடி அவர்கள் குஜராத்தில் முதலமைச்சராக இருக்கும் போது இதே போலதான் இனவெறியும் மதவெறியும் கொண்டு இஸ்லாமியர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் அனைத்து சமுதாயத்தினரையும் கொன்று குவித்தார் அதே போலதான் இன்று டெல்லியிலும் நடந்திருக்கிறது நாம் எல்லாம் உரிமைக்காக இங்கு போராடி கொண்டு இருக்கிறோம் நம்மளுடைய குடியுரிமை பறிக்கப்படுகிறது என்று ஜனநாயக முறைப்படி போராட்டம் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் டெல்லியில் அதே போல நடத்தி கொண்டிருந்த நம் மக்களை இந்த பாசிச பாரதிய ஜனதா ஆட்சியின் துணையோடு துப்பாக்கி சூடு நடத்துவதும் வேல்கொம்பு இரும்பு கட்டை போன்ற ஆயுதங்களை வைத்து அடிப்பதுமாக தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஆயுதங்கள் இல்லாத போராடும் நம்மை போல மக்களை ஆயுதங்களை ஏந்தி இது போன்ற துன்புறுத்தலைகளை தொடர்ச்சியாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த பாசிச அரசு அதே போலதான் இங்கு வண்ணாரப்பேட்டையிலையும் அமைதி முறையில் போராடி கொண்டிருந்த நம் மக்களை காவல்துறையினர் பாசிச ஆட்சி இங்கு நடந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த மாநில அரசை இயக்கி அவர்கள் மீது லட்டி சார்ஜும் போன்ற வகையிலும் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று அவர்களும் மருத்துவமனை அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் யாருக்காக போராடுகிறார்கள் தன்னுடைய குடிமை குடியுரிமை பறிக்க ஜனநாயகத்தில் போராடுவதற்கு கூட உரிமை இல்லை என்ற நாடு இந்திய நாடு மட்டும்தான் உலக நாடுகளில் பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அது மக்கள் பிரச்சனையாக வெடிக்கும் போது அந்த மக்கள் பிரச்சனைக்கு தலை சாய்த்து அங்கே இருக்கிற அதிபர்கள் அந்த மக்கள் பிரச்சனைக்காக குரல் கொடுக்க கொடுத்த மக்களுக்கு சாதகமாக அந்த தீர்ப்புகள் வரும் நாம் அதிகபட்சமாக நம்புவது நீதிமன்றத்தை தான் ஆனால் இன்று அந்த நீதிமன்றமும் அவர்கள் கையில் தான் இருக்கிறது என்பதற்காக ஒரு சான்று தான் டெல்லியில் நடந்த அந்த படுகொலையை கண்டித்து நீதி அரசரை இடமாற்றம் செய்தார்கள் இது போன்ற தொடர்ச்சியாக அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இனி வரும் காலங்களில் எல்லா மாநிலத்திலும் இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடக்கும் இதுதான் அவர்களுடைய அஜெண்டா இது போன்ற பல திட்டங்களை திட்டமிட்டிய அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் நாம் செய்தது ஒரே ஒரு தவறு தான் என்னவென்று சொன்னால் சரியத் சட்டம் எப்போது இஸ்லாமியர்களின் சரியத்துக்குள் அவர் கை வைத்தார்களோ அன்று நாம் எல்லாரும் ஒன்று கூடியிருந்தால் பல தலைவர்கள் இஸ்லாமிய தலைவர்கள் போராட்டங்கள் நடத்தினார்கள் ஆனால் நாம் எல்லாவரும் அனைத்து சமுதாயத்திடம் ஒன்று கூறி அந்த போராட்டத்தை இன்னும் வீரியமாக முன்னெடுத்திருந்தால் அவர்கள் முதல் படியிலேயே அவர்கள் நின்றிருப்பார்கள் அதன் அதன்படி தொடர்ச்சியாக அவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் வாழ்வாதாரத்தை பறிக்கக்கூடிய அனைத்து வேலைகளையும் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் செய்து கொண்டே வந்தனர் இங்கே ஒருத்தர் நடிகர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஆனா என்னுடைய ஜவஹர்ல பேராசிரியர் ஜவஹர்லால் அண்ணனும் இங்கே தான் இருக்கிறாங்க ஜமாத்துல் உலம மேல வந்து எல்லா ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமியர்களும் ஒரு நல்ல நம்பிக்கை ஒன்று வச்சிருந்தாங்க ஆனா ஒட்டுமொத்த தமிழகத்துல மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாடத்தை முன்னெடுத்தவங்க ஜமாத்துல உலம தான் ஆனா அவங்க பண்ற வேலையை பாருங்க ரஜினிகாந்த் என்னமோ வந்து இந்த நாட்டோட அதிபர் மாதிரியும் இந்த நாட்டோட பிரதமர் மாதிரியும் அமைச்சர் மாதிரியும் கேபினட் மினிஸ்டர் மாதிரியும் அவன்கிட்ட போயிட்டு அவன் ஒரு நடிகன் நல்லா நடிப்பான் அவ்வளவுதான் அவன் என்ன அமைச்சரான் அவன் என்ன பதவியில இருக்கான் ஜமாத்துல உலமா அவங்களுக்கு போய் புரிய வச்சாங்களா நான் உண்மையா சொல்றேன் ஜமாத்துல உலமா விமர்சிக்க விரும்பல ஆனா இருக்கிற அனைவரும் வந்து மூத்த இமாம்கள் தான் அவன் எல்லாரும் இந்த கொஞ்சமாவது அறிவு கொஞ்சமாவது யோசிச்சிருக்கணும் இத்தனை நாள் கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபது நாட்கள் வந்து பல போராட்டங்களை முன்னெடுத்து அவர்கிட்ட எடுத்துன்னு போயிட்டு அறிக்கையை கொடுக்குறீங்க இது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பாதிப்பா இருக்குன்னு அவர்கிட்ட புரிய வச்சாங்களாம் அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டே என்ன பண்ண போறான் ஒன்னுத்துக்கும் லாய் கேட்டது அவன் ஊன்னு சொன்னாலும் ஓடுறான் அவன்கிட்ட போயிட்டு புரிய வச்சுட்டு வராங்களாம் திட்டணும்னா நினைச்சேன் ஜமாத்துல திட்டக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் அரசியல் நாகரிகம் அமைதியை விட்டேன் சரிங்களா இது ஒரு பக்கம் இது போல தொடர்ச்சியா பாத்தீங்கன்னா இங்க தமிழகத்திலும் சரி இங்க நடக்கிற மாநில அரசு ஒரு எப்படி சொல்றதுங்க இப்ப ஏதோ வந்து 
ஒரு சி சிஏ என்ஆர்சி எம்பிஆர் இதில் வந்து எம்பிஆர் திட்டத்தை வந்து ஏதோ ரத்து செய்யறேன் சொல்லிட்டு அறிக்க போகிறோம் சட்டமன்றத்தை திருமணமாக கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்றது ஃபேஸ்புக்கில் ஓடிட்டு இருக்காது எந்த அளவுக்கு உண்மை தெரியல தலைவர்களை பேசுவாங்க அதுதான் சரிங்களா நான் இந்த வடசென்னை மேற்கு மாவட்டத்தின் சார்பாக ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் மத்திய அரசுக்கு அறிவிக்கிறேன் இதை நீங்கள் ஃபேஸ்புக் வாயிலாக வந்திருக்கு அதை உண்மையாகவே சட்டமன்றத்தில் அதை தீர்மானமாக நிறைவேற்றணும் என்று வடசென்னை மேற்கு மாவட்டத்தின் சார்பாக கேட்டுக்கொண்டு